Guys, before, nung nasa Abu Dhabi pa ako, even I don't have the cup letter yet, nag apply na ako sa different school or nag inquire na ako. So, why did I do that? Because I want to know kung aling school yung mag-offer sa akin ng mabilis na cup program and cheaper tuition fee. As in, in-email ko halos lahat yung mga school. Kung wala pa kayong cup letter, it's better na mag-inquire na kayo. At least, sa pag-inquire nyo sa mga school, malalaman nyo na din yung mga requirement. Um, napili ko noon is yung school sa Hawks Bay or the Eastern Institute of Technology. Six weeks lang yung duration ng cap and then cheaper yung tuition fee sa lahat ng school kasi 3,000 New Zealand dollars difference is malaki na kasi magagamit mo na siya for pocket money. So, nag-inquire na ako noon. So, kahit wala pa yung cap letter ko, naredy ko na yung mga requirements. And then, nung dumating na yung cap letter ko, send ko na agad yung mga requirements. Kasi like sa EIT, may mga vaccination silang nire-require. So, kung saka pa lang kayo mag inquire pag nandiyan na yung cap letter, you're wasting time or parang mas magtatagal yung application process mo kung ganun. So, yun yung guys yung ginawa ko dati. Kahit wala pa akong cup letter, apply ako, inquire. Tapos nakapili talaga ako ng school. So, nung time ko na pinasa ko yung requirements ko sa EIT with a cup letter, sinabi nila sa akin na nasa waiting list pa ako. So, yung ginawa ko noon, tinanong ko sila kung pang ilan ako sa waiting list para at least alam ko, ma-estimate ko kung kailan ako magkakap. Tapos, chinek ko din online yung schedule ng program na ino-offer nila yung competency assessment program. I think nga ulit niya sa akin na ang sampo at ako sa slot and then per slot ng competency assessment program usually 18 to 20 students December nagpasa ang cup letter and then early January sinabi nila nasa waiting list ako and then February March parang nag-email sila sa akin kasi may mga nag-back out daw kung gusto ko nang pumasok ng June that time hindi pa ako makaalis sa previous work ko so sinabi ko na lang na since ako na yung first sa uh, waiting list, nag-request ako na i-reserve nila yung slot ko for January next year. Kasi October na tapos yung contract ko. So, yun. So, Cap, ano yung i-expect mo sa competency assessment program? So, 2 weeks theory and then 4 weeks practical. So, sa 2 weeks theory, yung mga i-discuss sa school is about sa mga nursing competencies na expected na dapat mamit ng mga nurses dito sa New Zealand. And then, Code of Ethics professional boundaries, cultural safety. Lahat ng topic na to guys, kung gusto nyo mag um, advance reading or gusto nyo malas anxious kayo, pag nag na kayo, lahat ng topic na to, mababasa nyo sa New Zealand Nursing Council website. Para pati pag nag-start kayo ng cap, hindi surprise sa nyo yung mga topic. So guys, na sa 2 weeks, yun nga, i-discuss itong mga theory na to. And then, meron din sila practical assessment dun sa 2 weeks na yon. So, ano yung mga practical assessment? Um, BP taking, glucose taking, and wound dressing, and manual handling. Simple, pero graded talaga siya. Kaya parang dapat hindi mo din siya baliwalain. Dapat uh, mag-practice din kayo. And aralin nyo lang din yung process. I know this is simple, tsaka parang basic sa atin. Remember na pag nag-start kayo ng cup dito, Kalimutan nyo yung practice sa Pinas and kung saan man kayong bansa galing kasi ituturo sa inyo kung ano ba yung practice dito sa New Zealand. Especially pag pumunta ka na kayo dun sa 4 weeks na clinical duty. Turn on 2 weeks curin nyo, punta na kayo sa 4 weeks uh, clinical placement. Before nun sa EIT, they're considering yung experience mo. Like for me, my experience is purely operating theater, they put me sa endoscopy unit that time. Supposedly, I should uh, doing my clinical placement sa recovery room, pero I think walang preceptor na mag-handle sa akin. And then, kung ilalagay naman ako sa theater, parang wala ka naman matutunan kasi mostly nga sa theater is assisting and circulating sa surgery. Before your clinical placement, guys, ibibigay nila sa inyo kung saan kayo mag-duty. So, uh, be ready lang, guys, na kung yung experience mo is sa ward, sa ward ka mapupunta. Sometimes, makapaduti ka sa rest home. So, yun yung number one kong takot before kasi wala nga experience sa bedside nursing. 
So parang natatakot ako nung before na baka madala ako sa rest home. Which is for me, magiging difficult. Pero ready nyo lang guys yung sarili nyo. Be flexible and and guys, be flexible and be be strong. Kasi like nung friend ko, cater siya pero sa resume siya dinala. So at first, medyo malaking adjustment talaga. Guys and guys, uh, kung saan man kayo mapaduty, give nyo lang yung best nyo para mapasa nyo yung competency assessment program. Kasi guys, honestly speaking, merong nag-fail at merong ding nagre-repeat ng competency assessment program. So, ayaw naman natin mangyari sa atin yun. Sayo yung tuition fee, sayo yung time, sayo yung effort. Kaya, pag ginawa nyo talaga yung cap nyo, give your best talaga and focus. At kung meron kayong support system, good din na magpupush sa inyo, mag-guide sa inyo all throughout na program. Uh, advice ko guys, pag ginawa nyo yung CAP nyo, especially sa clinical placement, kasi syempre yung mga preceptor nyo doon is hindi na yung mga teacher nyo or advisor nyo nung sa theoretical. Be open kayo and kung medyo may problem kayo sa communication, sabihin nyo lang doon sa clinical advisor nyo and sa, sa preceptor din. Di ba 4 weeks yung clinical placement? After two weeks, meron kayong formative evaluation from your preceptor. So, um, yung formative evaluation na yun, parang i-evaluate lahat, magbibigay kayo ng evidence na namimit yung competencies ng nurses dito sa New Zealand. Siyempre, after the six weeks program, graduation! Yay! <laughs> Thank <laughs> you.